về các toán tử trong Python thì cũng như các ngôn ngữ lập trình khác cũng có cộng trừ nhân chia chia phần dư đấy, chia lấy phần nguyên các kiểu chữ 3 cộng 4 bằng 7 đúng không? Hay 3 nhân chúng ta là 3 nhân 3 bằng 9 3 trừ 2 sẽ bằng 1 rồi, 3 chia 3 bằng 1 rồi đây với các số nguyên cộng trừ nhân chia à, các bạn có thể à, có một cái phép toán là chia lấy phần dư là 3 chia 2 đúng không? Thì dư 1 đấy, 15 chia cho đó, 15 chia 6 đi thì sẽ dư 3 Ok, rất là đơn giản. Ngoài ra có cái phép tính lũy thừa. Lũy thừa thì các bạn dùng à, dấu 2 sao này. Đấy. 3, 2, sao 2 là 9, tức là 3 mũ 2. 4, sao sao 2 là 16. 2, sao sao 4, 16 đúng không? Rồi. Các bạn có thể tính toán trên cả số các phần uh, tập phân. 15.2 chia 2, chia 3 đi thì sẽ có cái phần dư là phần dấu phải động các bạn chú ý với các phần dấu phải động này chúng ta nên có quy ước hay tự làm tròn trong cái bài về dấu phải động thì các bạn chú ý lập trình nhiều sẽ có kinh nghiệm về toán tử thì cơ bản là các toán tử như vậy về độ ưu tiên của các toán tử thì vẫn như cũ nhân chia trước cộng trừ sau Rồi chẳng hạn 3 2 cộng 3 nhân 3 trừ 4 kết quả bằng bao nhiêu Kết quả thực hiện sẽ tính là 3 x 3 là 9 trước Xong lại tính từ trái thăng phải 2 cộng 9, 11, 11 chứ 4 Kết quả là 7 Đấy, nếu mà mình có cái ngoặc sao Thế thì ưu tiên trong ngoặc trước nhỉ? 2 cộng 3 Đấy, mình có nhân với 3 trừ đi 4 Lúc này thì phép tính, kết quả phép tính lại khác sẽ là 2 cộng 3 sẽ 5 ở trong ngoặc tính ưu tiên tính trước 5 x 3, 15, 15 chứ 4 sẽ có 11 Đúng không? Thì sẽ là 11 Rồi ok, về độ ưu tiên toán tử là như vậy Thì các bạn có thể gán các Số này là A bằng 2, B bằng 3 và chúng ta tính C bằng 4 Có A cộng B nhân nhân B B trừ đi C kết quả là 11 Rồi, rất là đơn giản đúng không?